。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は2016年に起きた、ちょっとびっくりな手術中の事故を紹介しよう。手術中のちょっとびっくりな事故、医療事故みたいなことうーん、果たしてこれを医療事故と言っていいものかどうか。内容を一言で言うとな、患者のおならに手術用のレーザーメスが引火して大やけどを負った、というものだ。ええー。な、なんか、どこから突っ込めばいいものか。そもそも、おならって引火するものなの。腸内ガスの成分にもよるから、必ず引火するとは言い切れないが。実は、いたずらや偶然でおならに火をつけようとして、燃え上がって火傷を負うという事故は、これが最初ではないんだ。だとしても、手術用の器具がそれに引火してしまうなんて。運が悪いと言えばいいのか、巡り合わせが悪いと言えば良いのか。突っ込みや疑問は尽きないだろうが、まずはいつも通り、この事故に至る経緯や手術の詳細について説明していくぜ。2016年4月、東京都新宿区にある東京医科大学病院にて、手術中の患者が火傷を負うという事故が発生した。調査によれば、手術中の患者は女性で、子宮頸部を塩水状に切除するという内容の手術だった。で、その切除のためにレーザーを使っていたってことうむ、いわゆるレーザーメスだな。私さ、レーザーってなんとなく知ったような言葉として使っているんだけど、実際にどういうものかってよくわかっていないんだよね。そもそもレーザーというと、放射の誘導放出による光の増幅装置を英訳した時の頭文字を取って、レーザー、と言うんだが。うん、全然わからない。まあ仕組みを説明するとかなりややこしい上に長くなってしまうので割愛するとして。要するに、レーザーの光が当たったところに熱エネルギーをピンポイントで当てることで、切ったり焼いたりするってわけだ。ふんふん。特にレーザーメスで言うと、この熱エネルギーを利用して患部を焼き切るという医療器具だな。患部を焼きながら切り取るので、切除すると同時に血が凝固して、傷口が塞がる効果があるんだ。つまり、出血が少ないってことかな。うむ、無血手術ってやつだな。出血が少ないので、術後に患部が腫れにくく、また痛みも少ないと言われている。切開が難しい体内の腫瘍だったり、地やほくろなどを切り取るのなんかにも使われているんだぜ。あとは、無駄毛の処理にレーザー照射をやっているのも見たことあるよ。でもさ、そんな便利な道具に、まさかこんな盲点があるだなんて。考えてみれば当たり前のことではあるんだが、要するに熱エネルギーで焼き切るわけだから、引火しやすいものが近くにあったら当然アウトなわけだな。だとしても、腸内ガスはちょっと盲点すぎる。このレーザーメスの照射中に、突如として火の手が上がり、これが患者の下に敷いていた布に燃え移ったことで、患者の女性は大やけどを負ってしまったわけだが、レーザーメスの引火の危険があるのに、近くに燃えやすい布を置いていたの。いや、それがな、この手術中に用いる布というのは、本来ならばレーザーメスを用いても燃えたりはしないものって話なんだよ。つまり、燃えやすい布ではないわけだ。まあそりゃそうか、そんな危ないものを手術室に置いておく意味がわからないもんね。うーん、でも、だとするとますますなんで燃え上がったのか不思議だよね。これを外部調査委員会が事故後に検証したところ、出火原因として最も考えられるのは、腸内の可燃性のガスがどういうわけか漏れ出して、施術箇所で引火したって言うんだ。で、これが本来は燃えにくいはずの、布に燃え移った。単純な疑問なんだけど、おならって本当に燃えるの。先ほどの繰り返しになるが、おならに引火したことで火傷を負った事故って、実は過去にもいくつかあるんだよ。もちろん、事前に何を食べていただとか、腸内環境によって燃える燃えないは左右されるとは思うけどな。過去にも、手術中に電気メスの熱が腸内ガスに引火して結晶が爆発。それが原因で亡くなった海外の患者さんと書いたって話だ。うわぁ、悲惨だ。さて、今回の事故に話を戻すが、手術中に腸内ガスに引火し、それが布に燃え移った。その場に大量関係者によって、手近にあった生理食塩水などで消火活動が行われたが、そんなタイミングでそんな場所で出火するなんて、誰も想定していなかっただろうね。その分、現場もパニックになっただろうな。結果として、施術中だった患者は下半身に大やけどを負った。さて、この事故がメディアなどに取り上げられると、世間の反応は様々だった。とはいえ、やはり一番にあったのは困惑の声だな。特に医療関係者などは、レーザーメスの施術中に腸内ガスに引火するだなんて、今まで聞いたことがない、というコメントを漏らしている。
。やっぱり、医療関係者の人たちからしても極めて珍しい事例ではあるんだね。事故の原因としてはかなりシンプルなんだけど、おならに引火した爆発。って、言っちゃ悪いがコロコロコミックとかのギャグ漫画の世界線みたいな事故だからな。ギャグ漫画とは違って、めちゃくちゃ大怪我しちゃってるけどね。ともあれ、専門家から見ても、腸内ガスに引火。それも火元がレーザーメスってのはまあありえないだろうってのが正直なところだが。とはいえ、そのありえない事故が起こってしまったんだから仕方ない。でもさ、今回の事故の何が問題って、どう対策したらいいかってところじゃない。うむ、おっしゃる通りだぜ。まさか、患者さんに手術中はおならは控えてくださいね、なんていうわけにもいかないしな。というか、麻酔とかで全身の力が抜けていたりしたら、自分の意思でもコントロールできないだろうしね。手術器具で下腹部を圧迫されたりだとか、それこそ腸内の手術でレーザーメスを使わなきゃいけなかったってパターンもあるだろうし、対策という点で言うと、事故調査委員会は今回の事故で使われたレーザーメスの製造元である海外の企業に、こういう事故があったんですが、と問い合わせていてな。おう、そしたらなんて、噛み砕いて言うと、そんな珍しい事故、今までに起きたこともないし、事前に予測するのも無理すぎるだろ、と帰ってきた。そりゃそうだよな。腸内ガスの引火の可能性を考えて設計する、ってのはさすがに無茶ぶりだよね。ともあれ、それでも事故は起きたんだから、何も対策しないというわけにもいかない。手術を担当した東京医科大学病院では、手術室で火災が発生した場合専用の初期対応マニュアル、が作られることになった。つまり、ガス引火発生のリスクはもう同行できるものじゃないとして、いざ引火してしまった時にどれだけ被害を最小限に抑えられるか、ってところで工夫したのね。他にも、手術室で使用可能な水消火器を各所に設置している。有事の際に円滑に使用できるように、訓練も実施されたとのことだ。なるほど、手術中に消火剤なんて振りまいたら、患者さんにどんな影響があるか分かったもんじゃないもんね。というわけで、今回の事故についての情報はこんなところかな。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。